എക്സ്ട്രോളിൻ തിയറിയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അസംഷൻസ് മാത്രം പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ പത്താമത്തെ അസംഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത് ഫാക്ടറി ഇൻറ്റൻസിറ്റീസ് ആർ നോട്ട് റിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്മോഡിറ്റി എപ്പോഴും ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പതിനൊന്നാമത് പറയുന്നത് ട്രേഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കൺട്രീസ് ഇസ് ഫ്രീ ആൻഡ് അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് അതായത് രണ്ട് കൺട്രീസ് തമ്മിലുള്ള ട്രേഡ് എന്താണ് ഫ്രീ ട്രേഡ് ആണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് ദർ ഇസ് ആൻ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ് ഇല്ല അതുപോലെ ദർ ഈസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻ ദ ട്രേഡിങ് കൺട്രീസ് അതായത് ട്രേഡിങ് കൺട്രീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുഡിൻ്റെ ഗുഡിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അതില്ല രണ്ടിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദർ ഈസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻ ദ ട്രേഡിങ് കൺട്രീസ് ദ ഹോൾ ബേസിസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസസ് ഇൻ കമ്പാരിറ്റീവ് കോസ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു എച്ച് ഒ തിയറി റെസ്റ്റ് അപ്പോൺ ടു ക്രൂഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഫാക്ടർ എൻഡോമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫാക്ടർ ഇൻറ്റൻസിറ്റീസ് അതായത് ഇതിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് കോസ്റ്റിൽ തിയറീസിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്താണ് ഈ മോഡേൺ തിയറി ഇതിനെ മോഡേൺ തിയറി എന്ന് പറയപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹോൾ ബേസിസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസസ് ഇൻ കമ്പാരിറ്റീവ് കോസ്റ്റ് ഈ കമ്പാരിറ്റീവ് കോസ്റ്റിൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിട്ട് എച്ച് ഒ തിയറിയിൽ ഹെക്ഷ റോളിൻ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് രണ്ട് എലമെൻസ് ആണ് ഒന്ന് ഫാക്ടർ എൻഡോമെൻസ് രണ്ട് ഫാക്ടർ ഇൻറ്റൻസിറ്റീസ് ഫാക്ടർ എൻഡോമെൻറ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കൺട്രിയിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫാക്ടർ കൂടുതലായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചീപ്പായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ കമ്പാരിറ്റീവ് കോസ്റ്റ് കുറയാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്നാണ് ഫാക്ടർ എൻഡോമെൻസിൽ പറയുന്നത് അതുപോലെ ഫാക്ടർ ഇൻറ്റൻസിറ്റീസിലും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഫാക്ടർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വരുന്നത് അതായത് ഏത് ഫാക്ടറാണ് കൂടുതൽ എൻഡോവ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ കൂടുതലായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് അതിന് അത് ഇൻറ്റൻസീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇനി ഫാക്ടർ എൻഡോമെൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻകൺവേർട്ടബിൾ ഫാക്ട് ദാറ്റ് റീജിയൻസ് ഓർ കൺട്രീസ് ഓർ റീജിയൻസ് ഡിഫർ ഫ്രം വൺ അനദർ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് എൻഡോമെൻസ് ഓർ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് എന്താണ് റീജിയൻസ് അല്ലെ കൺട്രീസ് ഒന്നിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്ന് എന്താണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഫാക്ടർ എൻഡോമെൻസിൻ്റെ കേസിലും ഒന്ന് അവൈലബിലിറ്റിയുടെ കേസിലുമാണ് ഇൻ കൺട്രി എ ദർ മേ ബി അബണ്ടൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലേബർ മേ ബി സ്കേഴ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രി എ ആ കൺട്രിയിലെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അവിടെ അബണ്ടൻ്റ് ആണ് ലേബർ സ്കേഴ്സുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓൺ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ദർ മേ ബി എൻ അബണ്ടൻസ് ഓഫ് ലേബർ ഇൻ കൺട്രി ബി വയൽ ക്യാപിറ്റൽ മേ ബി സ്കേഴ്സ് പക്ഷെ കൺട്രി ബി ബിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് സ്കേഴ്സ് ലേബർ അബണ്ടൻറ്റുമാണ് ദ ടേംസ് റിലേറ്റീവ് ഫാക്ടർ അബണ്ടൻസ് ഇൻ എച്ച് ഒ മോഡൽ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടു ക്രൈറ്റീരിയ അതായത് ഈ റിലേറ്റീവ് ഫാക്ടർ അബണ്ടൻസ് ഇൻ എക്സ്ട്രോളിൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ക്രൈറ്റീരിയൻ ഓഫ് റിലേറ്റീവ് ഫാക്ടർ അബണ്ടൻസ് രണ്ട് പ്രൈസ് ക്രൈറ്റീരിയൻ ഓഫ് റിലേറ്റീവ് ഫാക്ടർ അബണ്ടൻസ് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ക്രൈറ്റീരിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ക്രൈറ്റീരിയൻ എ കൺട്രി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി റിലേറ്റീവ്ലി ക്യാപിറ്റൽ അബണ്ടൻറ്റ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻഡോവ്ഡ് വിത്ത് ഹയർ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ടു ലേബർ ദൻ ദി അതർ കൺട്രി ദ കൺട്രി എ ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് റിലേറ്റീവ്ലി ക്യാപിറ്റൽ അബണ്ടൻറ്റ് ഇഫ് ദ ഫോളോവിങ് കണ്ടീഷൻ 
than the other country. That is the country capital abundant than the other country. Uh, cap, uh, labor and uh, labor is a higher proportion of capital available. Ayirikinam. The country A can be called as relatively capital abundant. Country A is relatively capital abundant. The country A is relatively capital abundant. The country A is relatively capital abundant. Divided by LB bar. That is the capital labor ratio. 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 Numerator epidum than a capital anabo, other wood alike. Other value wood alike. Other value wood alike and the quantity capital country lana available at the wood alight. Other under KBL ratio no combo, other value wood alike another country aid against country be aid other capital or capital labor ratio. And then a whole value is provided. Capital labor ratio is um, K and L refer to capital and labor capital and labor respectively. Bars over K and L. 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 It signifies the fixed factor quantities in each country. Country is fixed diet. Subscripts A, B refer to countries A and B. A and B letters are countries. Countries A and B. The relative scarcity of labor in physical terms in country A can be expressed as any labor. Capital abundant labor labor scarce. Relative scarcity of labor. Condition would explain the number L A by K A less than L B by K B. Upon the Prathea nor another labor and capital ratio no cumba labor and then other day our value country aid is a corvarian carnal labor and availability country aid a corvana. Any country be a gessler relative factor abundance can be indicated by. Country B is factor abundance of labor. Mm. Labor is factor abundance of country B. Country B is LB by KB greater than LA by KA. And capital scarcity in this country can be denoted by the area. This is the country of capital scarcity. And then capital abundance of country A Cheda Volane and then our notation cell number country A the Sila E or sign greater than I don't know. If it K B by L B less than K by L Karnam capital scales and country B Given the above conditions, such a theory lays down that country A will produce capital intensive commodity machines and country B will have a bias in producing labor intensive commodity cloth. That is the condition which is done. Country A is the capital abundant. Country A will produce capital intensive commodity. This is capital intensive commodity machines. That is country B will have. A bias in producing labor intensive commodity. Country B is the country B capital uh, labor abundant and the other than labor intensive commodity. Aya, cloth and a producer. If both countries produce machines and cloth in the same proportion and production occurs along over in the figure given below, the country A would be producing at C and the country B at D.